всем здравствуйте. Атаки Аль-Каиды на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года стали самым крупным и значительным терактом в мировой истории. В одних только башнях Всемирного торгового центра в одночасье погибли граждане 92 государств, около 2700 человек. С подобным ужасом Соединенные Штаты, да и, пожалуй, весь современный мир не сталкивались за все время своего существования. Но вообще-то мало кто знает, что главный виновник трагедии Асама Бин Ладен лишь заимствовал несколько террористических идей у своих предшественников, объединив их в один грандиозный проект. Сама идея превратить пассажирский самолет в управляемую бомбу огромной разрушительной силы родилась еще в начале 1970-х годов. Ни у кого иного, как у Ильича Рамирса Санчеса более известного как Карла Шакал. Летом 1973 года террористы из НФЛП захватили японский пассажирский авиалайнер, предприняв неудачную попытку обрушить его на густонаселенные районы Хайфы. Но об этом я расскажу как-нибудь другой раз. А сегодня речь пойдет о первой попытке уничтожить Всемирный торговый центр в Нью-Йорке совершенные за 7,5 лет до событий 11 сентября. Одним из наиболее опасных террористов современности – Ахмедом Рамзи Юсефом, отбывающим сейчас пожизненное заключение в одной из американских тюрьм. После убийства раввина экстремиста Давида Мейера Каханы на Манхэттене в ноябре 1990 года Ахмеду Рамзи Юсефу удалось бежать из страны. Об этом я рассказывал в одном из прошлых выпусков. В Соединенных Штатах Рамзи Юсеф появился в очередной раз 1 сентября 1992 года. К этому времени в его распоряжении имелась прекрасно законспирированная и подготовленная террористическая ячейка, опирающаяся на связи с последователями слепого шейха Умара Абдельрахмана. На этот раз в планы Рамзи Юсефа входило совершение мегатеракта, который должен был сотрясти не только США, но и весь западный мир. Он рассчитывал нанести удар по символу западного мира, знаменитым башням-близнецам, всемирному торговому центру, расположенному в центре Манхэттена, в самый час пик, когда внутри небоскреба будет находиться по меньшей мере около 200 тысяч человек. За несколько месяцев до этого Рамзи Йосеф лично обследовал всемирный торговый центр. Он обратил внимание на то, что охрана не досматривает машины, въезжающие на подземную стоянку. Пару раз, чтобы избежать каких-либо осложнений, Рэмзи Юсуп забивал автомобиль э, тряпичными муляжами, имитирующими э, мешки со взрывным веществом, и въезжал в подземные гаражи, оставляя на некоторое время машину на стоянке ФБР, которая располагалась на втором этаже под э, северным небоскребом. Ни разу ни один охранник не удосужился заглянуть в машину, несмотря на то, что рядом находился полицейский пост, центр связи, микроавтобусы спецподразделений Нью-Йоркской полиции и бронированные лимузины конгрессменов, а также транспортные средства ФБР. Трое членов террористической ячейки Рамзи Юсефа, Недаль Ияд, Абдель Рахман Ясин и Махмуд Абу Халима, приобрели несколько тонн химических удобрений типа урея нитрат нитроглицерин и другие химические компоненты, необходимые для изготовления взрывчатого вещества. Все это было перевезено в Нью-Джерси, в ангар, который еще в начале января был снят в наем Рамзи Юсефом и Мухаммадом Саламы. В специально оборудованной лаборатории Рамзи Юсуфом было изготовлено около 700 кг взрывчатого вещества. По расчетам террористов, этого количества вполне было достаточно, чтобы уничтожить целый городской квартал. 23 февраля 1993 года Мухаммед Саламе в агентстве по прокату автомобилей Рейтер, чей офис располагался в Нью-Джерси, арендовал микроавтобус Ford Econoline, который должен был послужить адской машиной. В тот же день Рамзи Юсеф и Ахмад Аджаш установили у машины взрывное устройство огромной мощности, весом 670 кг, прикрепив к нему три газовых баллона, которые должны были увеличить разрушительную силу. В дополнение ко всему Рамзи Юсеф положил на пол салона автомобиля 
две большие емкости, в которых находилась кислота и содиум цианид. При взаимодействии эти два химических вещества образовывали смертельный газ, схожий с газом циклон-Б. В годы Второй мировой войны нацисты широко использовали этот газ в концентрационных лагерях. Таким образом, исламисты рассчитывали начать беспрецедентную террористическую войну на территории Соединенных Штатов. За несколько дней до теракта Рамзи Юсеф обратился за помощью к некому иорданскому студенту по имени Ияд Исмаил, известному своими связями с исламистами слепого шейха. Рамзи Юсуфу необходим был проводник. Ияд Исмаил долгое время проработал таксистом в Нью-Йорке и свободно ориентировался на улицах Манхэттена. Машина со смертельным грузом должна была оказаться в конечном пункте назначения, не запутавшись в сумасшедшем городском движении Нью-Йорка. Итак, 26 февраля 1993 года в 11 часов 15 минут по полудне по нью-йоркскому времени к близнецам подъехали три человека. За рулем желтого микроавтобуса Ford Ecola Line сидел Ияд Исмаил, рядом с водителем Рамзи Юсов. Следом за ними на легковом автомобиле в подземную стоянку въехал Мухаммед Саламы. В 11.55 Ford Ecola Line припарковался на втором этаже подземного гаража, рядом с машинами ФБР. Несмотря на то, что стоянка в этом месте была запрещена, никто из охранников не обратил внимания на микроавтобус. Яд Исмаил вышел из машины и пересел к Мухаммеду Саламе, на машине которого должны были скрыться террористы. В это время Рамзи Юсов осмотрелся и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, быстро распахнул задние двери микроавтобуса и проскочил вовнутрь. Завидным хладнокровием он прикрепил к 670-килограммовой бомбе тонкий фитиль и, черкнув зажигалкой, присоединился к Яду Исмаилу и Мухаммеду Саламе ожидавшими его в, во втором автомобиле. Времени у террористов было более чем достаточно. Горение фитиля было рассчитано как минимум на 15-20 минут. Чтобы предотвратить выделение дыма, Рамзи Юсеф предусмотрительно покрыл фитиль тонким слоем резины. В 12.05 их автомобиль беспрепятственно выехал из подземной стоянки и влился в городское движение с каждой минутой все дальше удаляясь от близнецов. В 12 часов 18 минут северный небоскреб комплекса Всемирного торгового центра содрогнулся от сильного толчка. Взрыв был настолько сильным, что в его эпицентре образовалась гигантская дыра радиусом в 70 метров и глубиной в 6 этажей. Позднее эксперты определили, что мощность взрыва составила 360 кг в тротиловом эквиваленте. 20-сантиметровые бетонные перекрытия рухнули, словно гипсовые перегородки, похоронив под собой станцию Нью-Йоркского метрополитена. Таким образом, десятки пассажиров оказались между развалинами. Лобби отеля «Виста», находящегося прямо под эпицентром взрыва, было почти полностью уничтожено. Взрывная волна, вырвавшаяся наружу, э, со страшным смерчем пронеслась по прилегающим близнецам Нью-Йоркским улицам. В радиусе 90 метров были выбиты все автомобильные стекла. Внутри подземной стоянки э, начался сильный пожар. Горели асбестовые перегородки. Едкий ядовитый дым через лестничные пролеты быстро распространился по всем 110 этажам небоскреба. Сильнейший пожар заблокировал почти все выходы из здания. По меньшей мере 40 тысяч человек оказались отрезанными от внешнего мира в небоскребе, переполненном едким удушливым дымом. Рамзи Юсов рассчитывал, что в результате мощного взрыва фундамент просядет и северное здание рухнет на южное. Таким образом, похоронив под собой около 200 тысяч человек. К счастью, здание выстояло. Взрыв урия нитрата, в отличие от стандартной взрывчатки, выделяет огромное количество газов, которые и образуют взрывную волну. Эти газы практически сразу сгорают, не успевая охватить большой радиус. Кроме того, начальная скорость урия нитрата почти вдвое меньше, положим, чем у тротила. 
Взрывная волна прошла по нижним этажам подземного гаража, не причинив ущерба несущим конструкциям и фундаменту. Также не образовался отравляющий газ, поскольку из-за чрезвычайно высокой температуры емкости с ингредиентами сгорели практически мгновенно еще до того, как началась химическая реакция. В результате теракта полностью были выведены из строя системы связи и электроснабжения. Это привело к тому, что люди оказались заблокированными в лифтах и офисах небоскреба. Следует учесть, что широкомасштабные спасательные работы начались лишь через несколько часов. Что сказать? Ужас, творившийся внутри, невозможно передать никакими словами. Здание было окутано мраком и едким дымом, телефонная связь не работала. Единственное, что продолжало функционировать, это усовершенствованная система кондиционирования. Только благодаря ей люди не задохнулись от дыма. Группы спасателей в сильном дыму прошли по тысячам офисам, разыскивая людей. Среди спасенных оказалось несколько десятков малышей. Их привезли из детского сада на экскурсию. Страшно себе представить, малыши провели более пяти часов в лифте, застрявшем на 35 этаже, пока спасатели не вытащили их наружу. 22 человека поднялись на крышу небоскреба. На высоте 110 этажей в феврале месяце им пришлось провести несколько часов на страшном холоде, пока за ними не был выслан спасательный вертолет. В конечном итоге в тот трагический день было эвакуировано более 15 тысяч человек. Большая часть людей, находившаяся в здании, во время взрыва смогла самостоятельно выбраться наружу. Люди находились в состоянии глубочайшего психического шока. Многочасовой спуск по задымленным лестничным пролетам, окутанным непроницаемым мраком, превратился для людей в непрекращающуюся Пытку. Большая часть пострадала от отравления дымом. Выйдя наружу, они падали на асфальт, жадно хватая ртом воздух. Носоглотка у всех была покрыта толстым налетом черной ядовитой сажи. Практически все до единого страдали от э, рвоты, головокружения и раздражения глаз. Вся Америка находилась в шоке. Несмотря на то, что о причинах взрыва официально было объявлено лишь спустя несколько дней, ни у кого не возникало сомнений в том, что речь идет о террористическом акте. Ранее террор был чем-то очень далеким, во всяком случае не из этого мира. Полная неожиданность. Обезумевшие от страха люди в панике бежали по улицам Манхэттена, не понимая, что происходит вокруг. Казалось, мир сошел с ума. Взрыв, машина, начиненная взрывчаткой здесь, в центре Манхэттена, никому в голову не могло прийти, что это может произойти в Америке. В результате теракта погибло 6 человек, среди которых была женщина, находившаяся на последнем месяце беременности. Последнюю шестую жертву извлекли из-под завала спустя пару недель во время восстановительных работ. Более тысячи человек получили ранения, из них более 50 были госпитализированы в больницу в критическом состоянии. Прямой материальный ущерб от теракта составил около миллиарда долларов. Был ли Осама Бен Ладен замешан в этом теракте, сказать сложно, поскольку Шейх Маджахедов никогда не брал на себя ответственность. Даже когда он лично планировал теракты, он ограничивался лишь поощрением тех, кто их совершал. А сам Абин Ладен назвал Рамзи Юсефа символом и учителем, указавшим мусульманам всего мира истинный путь правоверных. В тот же день, когда был совершен теракт во Всемирном торговом центре, Сразу 9 исламистских террористических организаций взяли на себя ответственность за него. На следующий день еще одна ранее неизвестная террористическая организация, именующая себя 5-й батальон армии освобождения, взяла на себя ответственность за организацию взрыва. 
какой-то момент власти США были склонны обвинить боснийских сербов, которые могли совершить это нападение в отместку за натовские бомбардировки бывшей Югославии. Однако эта версия вскоре была отвергнута. 28 февраля 1993 года, спустя 46 часов после теракта, большие силы безопасности, Нью-Йоркская полиция, агенты ФБР, стали сантиметр за сантиметром исследовать гигантскую воронку, пытаясь найти отдельные фрагменты взрывного устройства или машины, в которой оно было установлено. Были собраны сотни проб, которые тут же отправлялись в химическую лабораторию, чтобы определить тип взрывчатки. Ближе к полудню двое агентов, работавшие на втором этаже подземной стоянки, обнаружили кусок сильно искореженного металла весом в 20 килограммов. Поскольку этот кусок был намного сильнее поврежден, чем все, что находилось в районе гигантской воронки, агенты решили, что это могло быть фрагментом той самой машины в которой было спрятано взрывное устройство. Этот кусок металла был сразу же переправлен в криминалистическую лабораторию ФБР. Следователям повезло, на нем оказался выбит номер. Дело в том, что на корпусе любого автомобиля в нескольких местах выбивается свой уникальный номер, который является своеобразным паспортом. Это была чрезвычайно важная улика, настоящий прорыв в следствии. Проверив данные по компьютеру, сферы страховки и другие данные, следователи смогли с абсолютной точностью определить не только марку машины, но и ее владельца. Микроавтобус Ford Econoline, числившийся в угоне с 26 февраля 1993 года, принадлежал агентству по прокату машин Рейды, расположенному в нескольких часах езды от Нью-Йорка в Нью-Джерси. Машина была арендована Мухаммедом Саламе, уже известному ФБР своими связями с исламистами. 4 марта 1993 года Мухаммед Саламе явился в офис агентства Рейдер, чтобы забрать оставленный залог в размере 400 долларов. На эти деньги он рассчитывал приобрести авиабилет, чтобы скрыться с Соединенных Штатов. Однако вместо служащего компании за стойкой агентства находился сотрудник ФБР. Еще более десятка секретных агентов ФБР расположились на крышах соседних домов и за деревьями, и в частных автомобилях. Мухаммеда Саламе задержали в тот момент, когда он спокойно выходил из офиса агентства. Самого Рамзи Юсефа захватить не удалось. В тот же день, когда произошел взрыв, он под своим настоящим именем, Абдель Басид Махмуд Абдель Карим, вылетел в Пакистан, так как заранее приобрел себе билет бизнес-класса. Спустя 6 дней, 10 марта 1993 года, был арестован Недаль Ияд. Тогда же были задержаны и остальные террористы, гражданин Ирака Абдель-Рахман Ясин и Ахмад Аджаш, а также иорданский студент Ияд Исмаил, подогнавший заминированную машину на подземную стоянку ФБР. ФБР предложила Абдель-Рахману э, Ясину сделку. За сотрудничество со следствием ему обещали существенно облегчить наказание. Ясин согласился и даже начал сотрудничать. Однако, усыпив деятельность ФБР, он, улучив первую же возможность, вышел из-под контроля э, наружки и бежал в Иорданию, а оттуда домой в Ирак. Махмуд Абу Халима, еще один член террористической ячейки Рамзи Юсефа, 1 марта 1993 года с помощью личного переводчика слепого шейха Сидика Али вылетел из Нью-Йорка в Саудовскую Аравию, а оттуда в Судан. Его имя в скором времени всплыло на следствие, и Соединенные Штаты обратились к правительству Египта с просьбой о его экстрадиции в США. Долго ждать не пришлось. В первой половине марта Махмуд Абу Халима навесил своих родителей в Каире и тут же был арестован египетской службой безопасности Мухабарат. Американцы, получив известие о его аресте, не торопились с ним встретиться. Они терпеливо ждали результатов допроса, решив переложить всю грязную работу на египетские спецслужбы. 
зная, что у тех есть свои эффективные методы, развязывающие языки. После этого специальный самолет доставил в США опасного преступника и материалы расследования, проведенного в Египте. Результаты превзошли все ожидания. Под путками Абу Халима признался, что его группировка готовила покушение на президента Египта Хосни Мубарака. Покушение должно было состояться во время предстоящего визита Мубарака в Нью-Йорк. Тут же, несмотря на все заверения американской стороны в том, что во время официального визита будут предприняты исключительные меры безопасности, Египетский президент отменил поездку в США. Выяснилось, что террористическая ячейка Рамзи Юсефа поддерживала теснейшие связи с египетскими исламистскими террористическими организациями Джихад аль Ислами Аль-Масри и Аль-Джама Аль-Исламия. Тогда же впервые всплыло имя слепого шейха. По словам Абу Халима, шейх Умар Абдель Рахман, вдохновитель убийства президента Египта Анвара Саддата, был главным идеологом исламистов, проживавших на территории Соединенных Штатов. Спустя несколько лет Рамзи Юсеф вновь объявится на этот раз уже на Филиппинах. Собрав новую террористическую ячейку, он приступит к подготовке серии диверсий на международных авиалиниях. Но это уже тема следующего выпуска. Сегодня я с вами прощаюсь. Надеюсь, было интересно. Подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и знакомыми, оставляйте комментарии и задавайте вопросы сразу под видео или на моих страницах в Facebook и ВКонтакте. Всегда с вами Александр Красов.